。公元一七九二年五月二日，英国汉诺威王朝的第三位国王乔治三世召见了他的爱卿、顾问、前驻俄大使、马德拉斯总督、巴斯勋爵、内阁顾问、白鹰荣誉团骑士、高级贵族。品格高尚而且睿智能干的乔治·马格尔尼，施行强权政治的乔治三世，正处于成功的峰顶。工业革命让英国国力迅速增强，将整个欧洲大陆远远甩在身后。国家发展的强盛态势和海外冒险的收获。让这位国王将目光投向了传说中拥有备受称赞的制度，并且极度繁荣的中国。经过反复慎重的考虑，他决定委派马格尔尼作为特命全权大使，带上精心挑选的礼物，以及自己写给中国皇帝的信，出使那个遥远的东方古国。他说：“大英帝国已经准备好船只，去发现地球上的新区域，以增加关于世界的知识，探明各地的物产。这么做都是无私的。”他也提到，相隔遥远的国家之间的商品交换，是互利的好事。所以，这次出使的一个重要任务。就是建立起某种制度，加强中英之间的贸易关系。当然，这也是一国之君向另一国君主发出的一声探寻。他在信的开篇写道：“最神圣的乔治三世，承蒙天恩。”身为大不列颠爱尔兰和法兰西国王，是海上霸主，是宗教正统的捍卫者，向中国最高君主乾隆致意，祝万寿无疆。纪录片《中国》第二季由经典。经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。生。经过九个月的航行，一七九三年六月二十日，马格尔尼使团到达中国南部海岸。过去的两个世纪里，大量传教士与商人。往来于欧洲与中国之间，他们的描述构建了西方世界对于这个神秘国度的最初印象。在这些描述中，中国拥有理想化的社会制度，一群受过良好教育的社会精英作为官员，围绕在仁慈的专制君主周围，他们共同经营着一个巨大而富足的统一体。也有一种声音说，中国并不如想象中那么完美。他们顽固拒绝欧洲人的渗透。马格尔尼的副使乔治·斯当东正是这个观点的支持者。他常常手拿中国扇子，同时感慨着：与英国贸易商接触一百年后，中国人什么也没改变。更糟的是。英国却在某些方面产生了对中国的依赖，比如原产于中国的茶，已成了英国人日常生活的必须。情绪或许一开始就存在，如同他们完全无法理解，来使团船工作的中国人，为什么看上去那么相似，连表情都莫名一致。更不能理解的是，所有人看到乾隆皇帝的画像时，会立刻下跪叩头
。虽然这个动作令英国人感到不适，但此时他们还不觉得这与自己有什么关系。据说，马格尔尼完全不认为这是一种礼仪，只是以为他们在亲吻地面。误解可能在这时已经产生。同时代的英国学者大卫·修谟曾说过：“尽管中国区域辽阔，气候有相当大的差异，但是中国人在性格上却具有一种强大的一致性。他们说一种语言，通行一种法律，连同情方式都是一样的。”日后，马格尔尼和他的团员会对这段话。有更加深刻的理解。乔仁杰是在三年前补缺代理天津到道远的，那一年碰巧乾隆皇帝来视察，乔仁杰明察陈官，办事得力，给皇帝留下了一个好印象。去年周边闹水灾。每天都有大量逃难的灾民经过，乔仁杰倡议当地官绅捐资，在四个城门外设立州场，一方面行了善事，另一方面也让天津城避免了灾民的骚扰。这让乔仁杰在当地官声大振，随后正式受任天津道道台。自明朝永乐元年设立天津卫。天津因其紧邻北京的特殊地位，成了护卫京师的军事要地。但是，真正让天津受世人瞩目的，并不是军事，而是商业。天津紧邻渤海，同时还是京杭运河漕船的终点。海运开放之前，运河是南北运输最重要的通道之一。通过河运流通的物资，都要在天津转运，或者就地买卖。国内重要商品集散地的地位就此形成。到乾隆年间，天津已是中国最发达的城市之一。乔仁杰能力并不出众，能在天津任职，算是极好的运气。这个原本注定默默无闻的平庸官吏未曾想到，因为这个下午的一封上谕，他会进入史册。这封转自军机处的上谕中说，有一支英国使团，为给圣上祝寿，不远万里来到中国，但他们提出了一些不合常规的要求，这些要求经由军机处会商后，禀报了圣上。乾隆皇帝同意了对方提出的使团船只停靠天津港的请求，并要求沿途各级官员做好相关保障。迎来送往对于乔仁杰来说并没有什么难度，但是精于事故的乔仁杰发现了其中的微妙之处。当时英国人在中国社会的口碑并不好，但是这一支英国使团。却受到了最尊贵的礼遇，这只可能是因为皇上亲下的谕旨，可见皇上对此十分重视，自己必须要打起十二分的精神来对待这项差事。这一年是乾隆五十八年，爱新觉罗弘历自二十五岁登基。如今已是八十三岁高龄的老人了。祖父康熙皇帝开启的盛世，经由父亲雍正皇帝的经营，在他治下到达了巅峰。国家人口和财政收入都翻了一番，超过了历史上所有的朝代。他还开拓了除元朝之外历史上最大的国土面积，并将所有疆域牢牢控制在手中。乾隆皇帝深信，中国
是天下最伟大的国家。他对西洋诸国并不陌生。在他看来，这些据说坐了很久的船才来到中国的西洋人，跟每年来进贡的贡使们并没有什么区别。对于地大物博并且慷慨仁慈的帝国来说，只要洋人恪守礼仪，就可以募则恩荣；但如果他们举止失当，就会丧失一应所得。大清帝国并不在意财富上的得失，乾隆皇帝真正在意的是，大清的恩威有没有广布于天下，大清的皇帝是不是真正意义上的王中之王。要确立这一切秩序，其根本在于礼仪。基于孔子推崇的《周礼》而确立的《大清通礼》中，明确了五种核心礼仪。外国使团来中国，属于其中的宾礼。在一个崇尚重视礼的国度，凡事按部就班的操作即可。但此次来访的英国人却频频提出一些不合礼数的要求。乾隆了解情况后表示：“既然对方说是为自己祝寿而来，那就好好接待。”他们携带的礼物经不起路上的车马劳顿，想停靠在天津港，似乎也有道理。答应就是，这是大清应有的气度。在乾隆眼里，这只是众多使团中比较麻烦的一个而已，并没有什么特别。马格尔尼和使团虽然受命于英国国王。但是出使的费用，全都来自英国东印度公司。他们垄断着英国的对华贸易。如果使团顺利达成目标，东印度公司会是最直接的受益者。不过，公司董事们对此并不乐观。他们反复强调一个原则，那就是无论如何不要削弱或损害现有的对华贸易关系。但是，马格尔尼认为，国家利益高于公司的商业利益。他的目标是让英国与其他和中国有交往的国家区分开来。他有信心实现这个目标。他相信自己的外交经验，更相信那些新鲜的礼物。这些礼物的选择只有一个标准，就是能引起乾隆皇帝的好奇心。正如斯当东所说，他们希望这些礼物以及礼物背后的科学艺术，可以给乾隆皇帝留下更为牢固而永久的愉悦。即便如此，他们还是不断的商议对策，核心在于如何尽可能的绕开那些中方的官员，与乾隆皇帝本人直接交流。一七九三年七月底，英国使团抵达天津港。这是双方第一次相会，顺利而且愉快。伴着随团乐队演奏的西洋音乐，他们在甲板上一起用餐。两位清朝官员很快就跟英国人熟悉起来，甚至学会了使用刀叉。他们显得随和、谦逊而又睿智、机敏。马格尔尼觉得。这是一个好的开始。执礼作别时，乔仁杰和王文雄提出，希望尽早拿到英王的信函、礼物清单以及使团名册。马格尔尼答应尽快提供。这才是双方相谈甚欢背后的严肃正经事。与英国人的乐观态度不同，乔仁杰在这次见面后，反而忧心忡忡。他与王文雄前去拜会使团，是乾隆皇帝钦差内务府官员征瑞的命令。但是征瑞本人并没有出现，他们给马格尔尼的解释是征瑞畏惧大海，但其实。
作为钦差的征瑞，只是不屑于登船而已。乔仁杰很清楚，登船拜会是礼节，是客套，拿到相关文件才是这个命令的要义。因为此刻乾隆皇帝已经到达热河。那里有一个皇家避暑庄园，一个多月后，皇帝会在那里接见英国使团。皇帝心中的使团就是共使，共使就有明确的上下之别。而乔仁杰面对面感受了这批英国人的态度，他们礼貌却强势，在他们的嘴里，英国国王和中国皇帝是平等的。这很麻烦，乔仁杰第一次感到了任务的艰难。十多天后，英国使团来到北京东郊的通州码头。这些日子里，双方有了更多交锋。正如乔仁杰的预料，分歧越来越明显。马格尔尼按乔仁杰的要求，给出了一份英王陛下赠给中国皇帝的礼物的清单。这个稍显拗口的文件标题来自使团自己的翻译官。这是马格尔尼以乔治三世的名义写下的。一开篇，马格尔尼就介绍到，这些礼物可以展示欧洲科学和艺术的进步。之后，除了用大段文字夸耀每一件物品，特别反复强调了一个概念：英国和中国是两个主权国家，两个主权国家之间的交流愿望比礼物本身更有价值。互相交流，才能互惠互利。收到清单后。朝廷请在宫中供职的欧洲传教士重新翻译了一遍。这次译稿中，一切有关主权国家交流互利的表述，都被删除了。对礼物的赞美表达也变得更加客观，尤其是把这些礼物的定位改为了外国国王给皇帝的贡品。也就在这时，征瑞正式但婉转地提出了觐见礼仪的问题。他告知英国使团，乾隆皇帝会在热河举办的生日庆典上接见他们。考虑到英国服饰在行跪拜礼时会有不便，所以建议在见皇帝之前，可以把西扣、吊袜带之类的去掉。即便如此委婉。马格尔尼的反应依然出乎意料的强烈。他表示坚决不会行三跪九叩的中国礼仪，并认定乾隆皇帝更乐意接受鞠躬礼或屈膝礼。他的固执和自以为是让征瑞十分恼怒。这次争执让双方关系迅速紧张了起来。中国官员甚至开始怀疑这支英国使团的来意。乔仁杰越来越意识到这份差事的艰难，他能做的只有尽力搞好跟使团成员的关系，期望他们可以改变想法，恭顺朝廷的意志。但是，他的良苦用心对于马格尔尼来说毫无意义。八月二十一日，英国使团来到北京。使团一行只有三顶轿子，其中两顶分别给了马格尔尼以及斯当东父子。小斯当东好奇地看着眼前这座传说中的天城。北京与伦敦是如此不同，伦敦道路狭窄，而北京道路宽阔。两边的房子多是低层平房。
当然，印象深刻的还有紫禁城、红色的围墙以及那些黄色琉璃瓦。英国人很清楚，这是皇帝专用的神圣颜色。马格尔尼显然无心关注。随着距离见到乾隆的日子越来越近，他的心情也越来越沉重。关于征瑞提出的觐见皇帝之礼，乔仁杰和王文雄又找他谈过一次。他们明确表达，是否跪拜皇帝是件很严重的事情，但是跪拜本身并不难。如果马格尔尼不会，他们俩愿意亲自示范。马格尔尼的拒绝比上一次更加坚决，他表示自己誓死不跪。他暗暗觉得，跪或者不跪，或许并没有那么重要。自己带来的礼物一定会吸引皇帝的关注，到那时，一切就迎刃而解了。这么一想，马格尔尼的心情又稍稍舒畅了些。穿越北京城后，马格尔尼和他的使团来到了圆明园。皇帝此前已经决定将礼物分成两部分，一部分带去热河，一部分留在北京。所以，此刻要做的就是把礼物摆出来，决定去留。这么多新奇的西洋物件的出现，吸引了京城里有地位的文人。还有那些没能陪同皇帝去热河的官员，但效果并不像马格尔尼期待的那样理想。据说，有一位老太监对英式四轮马车产生了强烈质疑。马格尔尼喋喋不休地介绍这架马车所使用的弹簧的精巧，以及因此而产生的乘坐舒适感。而老太监关心的是，皇帝坐在哪里？如果皇帝坐在车厢里，那驾车的车夫位置就比皇帝高，而且还背朝皇帝。如此大逆不道，怎么可以？马格尔尼不太能理解这些话，但他明白，老太监的拂袖而去，意味着他们试图向中国大批量销售四轮马车的梦想。破灭了，但他并没有把这个小插曲与觐见皇帝时的跪拜联系起来。他依然没有意识到，这本质上是两个国家制度与文化的巨大差异。对于以儒家文化为精神内核的中国来说，礼制是国家的根基，不可动摇。马格尔尼始终有一个偏执的判断，那就是，所有不顺利，都是因为个别官员的狭隘和自以为是的决定，皇帝本人一定是不知情的。从来如此，人们只会狂热的相信自己愿意相信的事。实际情况是，大臣们接待英国使团的原则与态度。都直接来自皇帝的谕旨。关于觐见礼仪的争论发生后，马格尔尼提交了一份书面答复。他提议，让一位身份与自己相当的朝廷大臣，在自己的北京寓所中，向英王乔治三世的画像行三跪九叩的大礼，这样他本人就可以在皇帝御座前行同样的礼仪。乾隆皇帝觉得这简直是不可理喻。在他的心目中，马格尔尼本身只是共识，即便是共识所代表的小国国王，相比天朝的大臣，地位也是更低的。就此可见，英史是一群无知的外国人，不值得特别优待。皇帝的气恼引发了群臣的焦虑。有人建议，在皇帝御座后挂一幅英王画像，或许是双方都可以下台阶的方式。那样的话
，英式便是对着英王的画像下跪，就好像中国人对着皇帝的画像叩头一样。这既维护了英式的面子，又保全了天朝的权威。听起来有些荒唐，但乾隆打算不计较了。当乔仁杰把这个方案转告给马格尔尼时，却被拒绝了，因为马格尔尼从不向英王叩头，不要说九次，一次都不会。他甚至不会双膝跪地，除了上帝，对任何人他都不会这样做。这个回答让大臣们困惑了。那英国人觐见国王时怎样行礼呢？马格尔尼回答说：“单腿跪地，吻国王的手。”既然这是他对自己国王的最高礼仪，那觐见时就用这个礼仪可以吗？乾隆皇帝内心震怒。但他竟然同意了，只是要取消文手这个奇怪的行为。或许是地方官员过分热情的接待，才让英国人变得越来越傲慢，提出越来越多令人反感的要求。必须有人为此付出代价。第二天，郑瑞就接到了降职处分的决定。总算有了突破，可是，这有意义吗？过去这些天，所有人把所有的精力和时间，都花在了礼物和礼仪上。希望洽谈的通商要求，却一点推进都没有。对于马格尔尼来说，这究竟是胜利，还是失败？虽然貌似达成了共识，但误会并没有消除，反而越来越深。公元一七九三年九月十四日，庆祝乾隆皇帝八十三岁诞辰的盛典在热河举行。马格尔尼一行出发得很早，天刚破晓时，他们就到了觐见的地点，开始等待。热河就是今天的承德。自康熙皇帝在这片群山环绕的草场选址建立木兰围场开始，这里逐渐发展成为清朝的第二个政治中心。康熙和乾隆每年夏天来此，有时一待就是半年。不仅仅是为了避暑，也是为了处理军政的方便。由于地理位置处在古北口外，热河成为抚绥蒙古王宫和外藩来使集中觐见皇帝的地方。乾隆皇帝在这里举办过诸多重大的庆典。这是中国北方一年中最丰饶多彩的季节，天空高远明亮，四野葱郁安宁。这片土地上的人代代传承，他们熟悉春耕秋收的自然秩序，也熟悉理智伦常构建的社会秩序。这一天，他们将与一个大西洋上的岛国迎面相遇。在两千多年的中国历史中，这样的一次与外邦的见面，几乎是微不足道的。不会有人意识到，这是当时世界上最强大的两个国家，第一次面对面的相互打量。
他们会看见什么？朋友，还是对手？善意，还是危险？几个时辰后，皇帝来了，全体人员呼啦啦的跪下。身处蒙古王宫、缅甸贡使等各国使臣之间的英国人也照样坐了。众人叩头时，英国人就低下头；众人抬起身子，英国人就抬起头。当大家又重新趴下时，英国人再次低头。大家站起来，他们也就站了起来。多醒目的一群人！乾隆抬眼望去，这群人是多么无礼！其他人五体投地时，他们居然比周围的人高出许多。乾隆不知道，那个小小的岛国，正处在无比自信的上升态势中。过去的三十年，英国发生了一场巨变。一位织布工人，用女儿珍妮的名字，命名了自己发明的纺纱机，将生产效率提高了十数倍。影响世界的工业革命迈出了第一步。之后，一个叫瓦特的机械师发明了蒸汽机。这一人类历史上从未有过的动力方式，成为整个英国高速转动的启动力量。英国势力急剧扩张。现在。他想成为全世界的霸主。马格尔尼终于见到了大清的最高统治者，听闻已久的东方帝国的君主，场面比想象中的更加隆重。马格尔尼向乾隆呈递了英王问候信，并奉上数只精巧的西洋表。皇帝回赠了马格尔尼一柄雕刻精美的如意。接着，副使斯当东上前向皇帝致礼，乾隆也赠给斯当东一块与大使一样的玉石。对于英国正在发生的那些变化，乾隆皇帝可能所知甚少。一个幅员辽阔、自给自足的大国，似乎完全可以不必理会一个遥远的岛国在做些什么。而那些刚刚起步的变化，将对世界产生怎样的影响？即便英国人自己当时也未必清楚。中国人自然更加无从猜想，也没有兴趣猜想。同样的，看似迫切想要建立联系的英国人，也并不了解中国。如同马格尔尼始终不明白，为什么觐见之礼会成为一道无法逾越的障碍。让他预想的贸易谈判，连开口的机会都没有。他更无法理解，为什么中国人对和他们做生意这件事，那么排斥；对他们引以为豪的技术和商品，那么冷淡。如此巨大的隔膜和深刻的误解。横亘在东西方两个国家之间，擦肩而过，几乎是没有悬念的。
，双方之间的交流必须通过翻译，显得很累。于是皇帝问：“使团中有没有能直接讲中国话的人？”四当东的儿子小四当东，这个唯一能讲几句中国话的十三岁的孩子，站了出来。乾隆将他召了过去，并解下身上的一只黄色荷包，送给这位可爱的一帮小友。小厮当东的反应很快，他当即用中文感谢了皇帝。皇帝身上带过的任何一件物品，都被视为无价之宝。把自己随身的荷包赐予别人，是一种特别的恩惠。这些记录，都来自马格尔尼和斯当东父子的日记。但是，按照清朝官方礼制，一切细节都应该是预先安排好的。比如，按照礼仪规定，贡使不直接与皇帝说话，皇帝也不会直接回话。贡使与皇帝应该要保持一段距离。马格尔尼所说，皇帝亲手接过礼物和信函。再转交给大臣，似乎也是不会发生的。大清朝廷怎么会接受这种未经事先磋商，直接在现场做出的变更？细节几乎难以求证，不过乾隆皇帝应该展示了相当的宽容。两年后，他即将禅位给儿子。这位实权老人对自己的一生是感到骄傲的，他愿意让皇恩泽庇更多的人。一个古老的帝国和一个新兴的强国，就这样完成了一次对视。几个月的焦虑，很多个小时的等待，英国使团的使命，在这样略显尴尬的见面后结束了。日后，即便在核心问题上，中英双方对此事的记载也并不一致。马格尔尼和副使斯当东坚持说，使团代表只是单膝跪地，甚至很多年后，还专门绘制了一幅小斯当东单膝跪地拜见乾隆皇帝的画，以作证明。但是。清帝国的有关史料记载，马格尔尼一行向皇帝躬行了三跪九叩的大礼。这是一个在日后不断被放大的争执，因为很多人认为，这是此后一个重大历史转折的起点。但无论如何，马格尔尼曾经设想的，与乾隆皇帝单独见面，然后发挥个人魅力，侃侃而谈的游说，并没有发生。除了遵照礼仪，呈递了英王乔治三世的信函，他几乎什么事都没有办成。马格尔尼失败了，但同时，清帝国似乎也没有胜利。未来，时间会证明，这是一次没有胜利者的斗争。马格尔尼事后总结说：“如果中国禁止英国人贸易，那么只需几艘三维战舰，就能摧毁其海洋舰队。只是，一旦发动战争，就等于终止贸易，英国也将受到最大的损失，因为中国是棉花和鸦片的销售市场。”是的，他终于提到了鸦片。八天后，乔仁杰受命安排使团迅速离京，让使团乘船直达浙江，并登船返回英国的命令，来自乾隆皇帝。乾隆。不仅仅是对这支使团，更是对整个英国都开始产生了深刻质疑。
他现在已经弄清楚了，英国是西洋诸国中最强大的国家，或者说是最野蛮的力量。他们在海上抢劫其他国家的船只，无法无天，令人恐惧。乾隆明确说，即使这次使团亲眼见证了大清王朝的强大，但还是有可能在澳门等地挑起事端。为此，他不断重申自己的命令：要在英国人返程途中，向他们展示大清的军事力量。中国之行，确实让马格尔尼一行有了一次近距离审视中国的机会。他们用自己的视角，看到了盛世下的另一面。乾隆后期，生产力跟不上人口暴增，人均粮食产量下降，普通百姓生活极为贫困。他们进而认为，中华帝国只是一艘破败不堪的旧船，只是幸运的有了几位谨慎的船长，才使他在近一百五十年期间没有沉默。他不会立刻沉默。他将像一个残骸那样，四处漂流，然后在海岸上撞得粉碎。对于英国人展示出的过分自信和傲慢，乾隆皇帝用自己的方式给予了回复。虽然，这段话在日后，成为他被批评的证据。天朝地大物博，无所不有，从不看重奇巧制品。念在你们大老远诚心献礼，所以我安排人收下了。但你们的使者也看到了，我们万国来朝，贡献的各种珍贵之物，无所不有，并不稀罕你们国家的制品。所以，我才特地下旨收下。其实，天朝啊，得说四方，美加海内，万国来朝，种种贵重之物，通过损害两日进贡，无所不有。这些，你们的使者也亲眼看到了。我们从来不看重奇巧之物，更不需要你们国家这般的物件。在这次兴师动众，但是毫无成效的外交行动里。还有一小段插曲值得一提。乾隆皇帝有一位比自己小四十七岁的妃嫔，伊尔根爵罗氏。他出身满族名门，是乾隆年间最后一位入宫的妃嫔。据说她容颜俏丽，同时又性格温婉，因此很快得到了皇帝的盛宠。册封为巡平。就在乾隆皇帝接见马格尔尼的那天，因为好奇，巡平提出要求接见一下据说中文流利又很可爱的小厮当东。乾隆皇帝竟然批准了，小厮当东还意识不到。这是一项极其特殊的待遇，但他的父亲知道这非同一般。他专门花笔墨记下了这件事。皇帝根据内卷要求，让太监把年轻的小厮当东领到他的帐篷，在那里接见了他。小厮当东因此成为唯一一位
被中国皇帝的女眷接待的英国人。这件事让回国后的小厮当中有了中国通的形象，成为明星。四十七年后的一八四零年，因为清朝的钦差大臣林则徐下令销毁了英国运送到广州的一批鸦片，英国下议院举办了一场辩论，主题是：要不要派出远征军对中国发动战争？在这场激烈的辩论中，五十九岁的小厮当东站了起来。他说：“如果我们在中国不受人尊敬，之后我们就会失去印度的尊重，再之后，全世界都不会尊重我们。所以，对中国的武力征服是必须的。”他的发言对那些没去过中国的议员产生了影响。就在这一年，英国人。用坚船利炮，打开了中国的大门。自此，中国历史进入了前所未有之大变局。内忧外患中，两千年的帝制，风雨飘摇。经典，致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。晚清在内忧外患中风雨飘摇，中日甲午战争失败带来的创痛，激发了众多有志之士。状元当前选择实业救国，以一己之力开创一片产业，改变了一座城市，但他并没有成功。前路仍漫漫，中国人从未放弃探索和奋斗。